कॉन्स्टेंट्स और वी कैन से मूवमेंट्स ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन सो हमें मालूम है दैट इज जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व होता है वो टी इज इक्वल टू जीरो के अबाउट्स मेट्रिक होता है इसका मीनिंग क्या हुआ दैट इज अगर ये हमारा कर्व है और ये हमारी लाइन चल रही है टी की दैट इज टी इज इक्वल टू वन टी सॉरी टी इज इक्वल टू जीरो वन राइट माइनस वन टू माइनस टू सोन अप टू जब टी की वैल्यू जीरो होगी तो उस लाइन जब हम लगाएंगे उसके दोनों साइड हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व की जो हमारा अमाउंट है वो सेम होगा दैट इज मेट्रिक होगा दैट्स वाई हमारे जो सभी ओल्ड मूवमेंट्स हैं अबाउट ओरिजिन वो जीरो के कुल हो जाएंगे ओल्ड मूवमेंट्स को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं वे आर इज इक्वल टू वन टू सोन अप टू वो हमारे जीरो को इक्वल हो जाएंगे दैट इज हमें ओनली इवन मूवमेंट्स निकाल रहे हैं जिसको हम टू आर के साथ डिनोट कर सकते हैं अब ओड मूवमेंट्स हमारे सभी जीरो के इक्वल हैं दैट्स वाई हमारा जो मूवमेंट अबाउट रिजिन होंगे इवन मूवमेंट्स वो हमारे हो जाएंगे इवन मूवमेंट्स ऑफ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की इक्वल दैट इज इवन मूवमेंट्स अबाउट मीन इज इक्वल टू इवन मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन इवन मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन किया हमारा वैल्यू क्या होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ टी रेस टू पावर जितना मूवमेंट हम निकाल रहे हैं ओके एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन हमारी क्या होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जिसकी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं साथ में प्रोबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन अब इंटेग्रल की एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा सकते हैं दैट इज जब ये इंटेग्रल के अंदर वाला पूरा फंक्शन हमारा इवन होगा तब हम इसको लिख सकते हैं जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ द टू टाइम्स राइट दैट इज अब देखिए ये पूरा हमारा एक्चुअली में इवन कैसे हुआ और फंक्शन हमारा होता है अगर हम माइनस वैल्यू अंदर पुट करें माइनस हमारा बाहर निकला है इवन फंक्शन हमारा होता है अगर हम माइनस वैल्यू अंदर पुट करें तब भी हमारी वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आए अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हमने माइनस टी पुट किया वैल्यू तो हमारी ओवरऑल यहाँ पर इवन चल रही है दैट इज हमारा आंसर भी पॉजिटिव में ही निकलेगा यहाँ पर देखिए ये तो हमारा प्रोबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप अंदर अगर नेगेटिव टी भी पुट करेंगे तब भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा बिकॉज प्रोबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू नेक्स्ट हमने प्रोबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी कॉन्स्टेंट टर्म्स को हमने बाहर निकाल लिया अब हमें जस्ट इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए हमने पुटिंग्स कर ली दैट इज दिस वैल्यू को हमने पुट कर लिया वन पॉइंट वाई के इक्वल ठीक है इस वाली पूरी टर्म को वन पॉइंट वाई के इक्वल पुट कर लिया यहाँ से टी स्केयर की हमने वैल्यू निकाल ली दिस टर्म एंड दिस टर्म राइट यहाँ तक हो गया अब नेक्स्ट देखिए जब हमारी टी की वैल्यू जीरो थी तब हमारी वाई की वैल्यू क्या निकलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लीजिए वाई की वैल्यू क्या निकलेगी वन अपॉन वन प्लस टी स्केयर डिवाइड बाय एन जब टी की वैल्यू जीरो थी वाई की वैल्यू निकली अगर हमने यहाँ पर जीरो पुट कर दिया वन प्लस जीरो इज जीरो दैट इज वन पॉइंट वन इज वन जब टी की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी थी हमने यहाँ पर इन्फिनिटी पुट किया हमारे पास आ जाएगा वन पॉइंट इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू जीरो हमारे पास लिमिट्स आ गई टी स्केयर की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट वाई मल्टीप्लाई सॉरी वाई कट डाउन बाय वाई ऐसे बन गया हमारा अब यहाँ से देखिए दोनों साइड अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी और इस वैल्यू में से अगर हम डी टी की वैल्यू निकाले हमारे पास ये आ गई डी टी की वैल्यू ये वैल्यूज हमने पीछे निकाली थी ये हमारी आ गई डी टी की वैल्यू अब इन सभी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इसमें तो हमारा देखिए क्या बनेगा टू डिवाइड बाई अंडर टेन बीटा वन बाई टू वन बाई टू एज इट इज आ गया इंटेग्रल में देखिए जीरो की जगह हमारे पास वन आ जाएगा और इन्फिनिटी की जगह हमारे पास जीरो आ जाएगा लिमिट्स हमारी न्यू यहाँ पर आ गई नेक्स्ट देखिए टी रेज टू पावर टू आ रहा है यहाँ पर हम ऐसे मान सकते हैं टी की स्केयर की ओवरऑल पावर आर टी स्केयर की वैल्यू हमारी ये थी इसकी ओवरऑल पावर आर लिख देते हैं हमारे पास क्या आएगा एन रेज टू पावर आर वन माइनस वाई डिवाइड बाई वाई रेज टू पावर आर नीचे हमारी इस पूरी टर्म की वैल्यू हमने वन बाई वाई पुट कर ली थी ऊपर हमारी पावर एन प्लस वन बाई टू एज इट इज रह गई साथ में देखिए यहाँ पर डी टी की वैल्यू हमारी ये निकली थी जो हमने यहाँ पर पुट कर दी नेक्स्ट ये सभी टर्म्स हमारी एज इट इज आ गई साथ में ये हमारी कांस्टेंट टर्म थी हमने बाहर निकाली ये हमारी कांस्टेंट टर्म थी हमने बाहर निकाल ली नेगेटिव को हमने बाहर निकाल लिया ये हमारी कांस्टेंट टर्म थी हमने बाहर निकाल ली अंदर देखिए ये वाली टर्म तो हमारी एज इट इज यहाँ पर ही आ गई ये वाली टर्म हमारी एज इट इज यहाँ पर आ गई ये वाली टर्म हमारी एज इट इज यहाँ पर आ गई अब टी की जगह पर हमें ये वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमने पहले निकाली थी टी स्केयर की वैल्यू निकाली थी टी की वैल्यू हम जस्ट अंडरूट कर देंगे टर्म्स को दैट इज वन माइनस वाई रेज टू पावर वन बाई टू यहाँ पर आ गया वाई रेज टू पावर वन बाई टू वाई रेज टू पावर वन बाई टू को अगर हम ऊपर लिखना चाहें तो माइनस वन बन जाएगा ये हमारा यहाँ पर आ गया और अंडर रूट एन हमारी कॉन्स्टेंट टर्म थी ये हमने बाहर निकाल ली माइनस माइनस
इंटेग्रल के अंदर देखिए बेस हमारे इन दोनों के सेम है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दैट इज आर माइनस वन बाई टू ये आ गया अब देखिए ये जो वाई वाली टर्म्स हैं हमने इनको अब कैलकुलेट करना है अब सुनिए ये हमारा पढ़ा है यहाँ पर वाई रेस्ट टू पावर आर इसको हम नीचे लिख सकते हैं यहाँ से कैंसिल कर दिए यहाँ पर आ गया वाई रेस्ट टू पावर आर अब देखिए वन अपॉन वाई रेस्ट टू पावर एन प्लस वन बाई टू इसको अगर हमने सिंपल टर्म में लिखना हो हम इसे लिख सकते हैं ओनली वाई रेस्ट टू पावर माइनस ऑफ दिस होल टर्म अब सभी के बेस सेम है इन थ्री टर्म फोर टर्म्स के बेस से मैं पावर्स को एडअप कर दीजिए हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा माइनस एन बाई टू माइनस वन बाई टू प्लस टू यहाँ पर देखिए माइनस वन बाई टू यहाँ पर आया हमारा प्लस आर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू कम्बाइन अप्स टू माइनस वन टू माइनस वन इज ओनली वन दैट इज हमारे पास आ गया माइनस एन बाई टू प्लस आर माइनस वन सॉरी प्लस वन बिकॉज टू के सामने तो प्लस था ठीक है ये आ गया हमारा वाई रेस टू पावर दिस टर्म हमारी डिनोमिनेटर में आ गई अगर हम इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे हमारी पावर्स के आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा दैट इज यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव हमारे पास ओवरऑल ये आंसर आ गया नेक्स्ट बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का पी हमारा ये होता है जो ओवरऑल वन के इक्वल होता है यहाँ से देखिए अगर आप इसको इधर ले जाएं वन के साथ मल्टीप्लाई कर दें आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इस वैल्यू को अगर आप इसके साथ कंपेयर अप करें तो आपको x, u एंड v की वैल्यूज चाहिए होंगी तब आप इसको इस टर्म में लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर x की जगह तो y मिल रहा है हमें राइट right? u की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है देखिए यू हमारा क्या है एक्स रेज टू पावर यू माइनस वन दैट इज़ वाई रेज टू पावर वाई रेज टू पावर माइनस वन के साथ जो भी टर्म है ये हमारी यू है हमारे पास मिल गया यू यू हमारा इक्वल है एंड बाई टू लाख माइनस आर के नेक्स्ट वी देखिए आप वन माइनस एक्स दैट इज वन माइनस वाई रेज टू पावर माइनस वन के साथ जो पड़ा है वो वी है माइनस वन यहाँ पर मौजूद नहीं है हम खुद अपनी तरफ से कर लेंगे दैट इज प्लस वन माइनस वन इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आएगा प्लस वन बाई टू दैट इज हमारे पास वी की वैल्यू आ गई आर प्लस वन बाई टू राइट दैट इज यू एंड वी की वैल्यू हमारे पास आ गई इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं बीटा यू वी दैट इज बीटा ऑफ दिस टू टर्म्स में नेक्स्ट बीटा को इन टर्म्स ऑफ गामा हम खोल लेते हैं बीटा इन टर्म्स ऑफ गामा हमारी कैसी खुलती है ऑब्वियसली बीटा ऑफ दिस टू टर्म्स इज इक्वल टू गामा ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सिंगल टर्म्स ऊपर आ जाएगा दैट इज गामा ऑफ प्लस ऑफ दिस टू टर्म्स इन दोनों को कैसे खोलेंगे ऑब्वियसली बीटा ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ दिस टू सिंगल टर्म्स डिवाइड बाई गामा ऑफ दिस टू का सम राइट माइनस आर प्लस आर हमारे कैंसिल आउट हो गए नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज गामा ऑफ यू इज एक्चुअली इक्वल टू यू माइनस वन फैक्टोरियल ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी टर्म तो हमारी इसके साथ चलिए कैंसिल आउट हो जाएगी इसको हम इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल इसको इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल इसको इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल इसको इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल बेसिकली इन सभी में से वन वन सब्ट्रैक्ट किया है हमने अब फैक्टोरियल्स को हम कैसे सोल्व अप करते हैं ऑब्वियसली फैक्टोरियल की जिस टर्म की वैल्यू बिगर होती है हम उस फैक्टोरियल को खोलते हैं जब तक हमारी स्मॉल फैक्टोरियल की इक्वल वैल्यू ना आ जाए अब देखिए कंपैरिजन करते हैं इसको और इसको कंपैरिजन कीजिए दोनों में से स्मॉल वाला कौन सा है ऑब्वियसली ये वाला स्मॉल है क्योंकि इसमें से तो ओनली माइनस वन हो रहा है इसमें से तो माइनस भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है दैट इज़ ये हमारी ग्रेटर वाला फैक्टोरियल हो गया दैट इज इसको हम खोलेंगे जब तक हमारी ये वैल्यू ना आ जाए इसको खोलना स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल को खोलना तो हमें आता ही है पहले ये वाली टर्म माइनस वन नेक्स्ट माइनस वन सो ऑन अप टू जब तक हमारी ये वाला फैक्टोरियल तक ना पहुंच जाए यहां तक ना पहुंच जाए इससे एक पहली वाली टर्म कौन सी होगी ऑब्वियसली दिस टर्म प्लस वन राइट दैट इज दिस वन टर्म इसको हमने खोल लिया अब हम इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं अब नेक्स्ट इन दोनों को कंपेयर अप कीजिए दोनों में से ग्रेटर वाला कौन सा है ऑब्वियसली ये ग्रेटर है बिकॉज यहाँ पर माइनस वन बाई टू के साथ आर प्लस हो रहा है दैट इज इसको हम खोलेंगे जब तक हमारे पास माइनस वन बाई टू ना आ जाए इस फैक्टोरियल को हमने खोला जब तक हमारे पास माइनस वन फैक्टोरियल ना आ जाए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई इसके पहले वाली टर्म होगी हमारी दिस प्लस उससे पहली वाली होगी हमारी दिस प्लस नेक्स्ट इन सभी टर्म्स का हमने अगर एलसीएम ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू आर माइनस वन टू आर माइनस थ्री राइट एंड सो ऑन अप टू अब जैसे नीचे देख लीजिए एन माइनस टू आर एन माइनस फोर राइट सो ऑन अप टू एन माइनस टू आर देखिए नीचे वाले टूस तो आपस में सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास ओनली टर्म्स क्या बचेंगे ये टर्म ये टर्म और ये ऊपर वाली टर्म यहाँ पर भी ये ओनली न्यूमिनेटर्स ही हमारे पास बच जाएंगे ये एक्चुअली में हमारा ओवरऑल किसके इक्वल चल रहा है म्यू टू आर के ओके अब हमें निकालने हैं मोमेंट्स बिकॉज हमारे पास रिलेशन तो मौजूद ही है देखिए अगर हमें सेकेंड मोमेंट नि
इज इक्वल टू म्यू टू यहाँ पर टू है इसके साथ कंपेरिजन कीजिए दैट इज यहाँ पर एक्चुअली टू इन टू वन है दैट इज यहाँ पर आर की वैल्यू वन है दैट इज पूरे रिलेशन में आप आर की जगह पर वन पुट कर कर देखिए क्या आएगा एंड रेस्ट पावर वन और यहाँ पर देखिए ये पूरा रिलेशन आपका वन से स्टार्ट होता है एंड कब तक होता है जब तक टू आर माइनस वन ना हो जाए आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है वन दैट इज टू माइनस वन इज वन दैट इज एंडिंग वैल्यू भी आपकी वन है वन तक ही ये स्टॉप हो जाएगा नीचे देखिए ये स्टार्ट होता है एन माइनस टू से और लास्ट टर्म हमारी कौन सी बनती है एन माइनस टू आर आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है वन दैट इज एन माइनस टू ही हमारी लास्ट टर्म होगी यहाँ पर दैट इज ये हमारा हो गया सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन अब निकालेंगे हम फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन बिकॉज जो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है वो हमारा ओल्ड मोमेंट है और उसकी वैल्यू हमारी जीरो है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन भी सेम इसके साथ कंपेरिजन कीजिए आपके पास एक्चुअली में ये है टू इंटू टू के दैट इज आर की वैल्यू आपकी यहाँ पर टू है इस पूरे रिलेशन में आर की वैल्यू टू पुट कर दीजिए दैट इज एन बावर आपकी आ जाएगी टू ये हमारा स्टार्ट होगा वन से और एंडिंग का तो कोई की टू आर माइनस वन दैट इज आर को अगर आप टू पुट करेंगे टू टू द फोर फोर माइनस वन इज थ्री दैट इज आपकी एंडिंग थ्री में होगी दैट इज ओनली ये टू टर्म्स यहां पर लिख जाएंगी नेक्स्ट नीचे आ जाइए एन माइनस से हमारी स्टार्टिंग होगी एंडिंग कहां पर होगी एन माइनस के साथ आर को टू पुट किया दैट इज एन माइनस हमारी लास्ट टर्म बनेगी दैट इज ये टू टर्म्स हमारी यहां पर आ जाएंगी ओवरऑल हमारा ये आ गया फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन बीटा वन बीटा टू की वैल्यूज हमें मालूम ये होती है देखिए थर्ड मूवमेंट की वैल्यू जीरो है दैट इज जीरो पॉइंट समथिंग डाली हुई है आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं